Hi, good evening. Hello, guys. How are you? Hello, hello. Hello. How are you? How are you? Good. Hello, teacher. Hello. <clears throat> How are you doing on Monday? ¿Qué tal su fin de semana? How was your weekend? Good. Cansado. <laughs> Tired. Ah, oh, my. Necesitamos fin de para el fin de, right? <laughs> como, <laughs> como las vacations. Necesitamos vacación de la vacación. <laughs> All right. So now, guys, here we go. Let me share with you so we can start. And today we have a lot of things to do. But the first thing is to practice in the case of the simple past. ¿Qué vimos del simple past on Friday? Do you remember? Uh -huh. ¿Qué vimos del simple past? ¿Alguien se acuerda? Do you remember, guys? On Friday? Acciones en negativa. Ah, simple all right. Past, uh -huh. eh, Afirmativa. Mm -hmm. What else? Afirmativa en pasado. Okay, interesting. All right, so now, <clears throat> as you can remember, we started with the simple past. Ya empezamos con la introducción, right? Pero ahora vamos a ver también acerca de la pronunciación. ¿Se acuerdan que hablamos que no todos los verbos se pronuncian igual, right? Entonces, ahora vamos a ver sobre eso. So, here we go. Estamos en la parte de la plataforma on in the 4.6 donde dice pronunciation simple past ed ending. <clears throat> Ahí tenemos el videito. Let me check. All right. So now I need you to pay attention, please. Y vamos a iniciar. So here we go. Show you more examples of what Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. In order to understand when. Okay, we're going to pause here. And all right. So we have three different types of pronunciation. ¿Cuáles son esos three types? Huh? ¿Qué sonidos son los que hacemos al finalizar de esos verbos con, eh, con el simple past? Exactly. So now, in this case, you have four examples here. The first one, this one, the T sound, the D sound, and the ID sound. Pero como suenan? In this case, we have the first one. T, t. Hacemos el sonido de la T, right? Tenemos que hacer it. Luego... Con la D, 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 ese sonido de la D. Y al final, este es el más fácil de todos, right? Id, 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 el Id sound. All right, so three types. Pero ahora, ¿cómo vamos a identificar cuál es para cada uno? Pay attention. has three different cleaned stayed watched okay. vamos a ponerle atención otra vez a las terminaciones these verbs end in t worked okay repeat with me t, t. el sonido t uh -huh. and now work it worked worked y hacemos worked. el t worked uh -huh. como tomato Worked. 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 All right. Worked. Now let's listen to the next one. Watched. 
Watched. These verbs end. Uh -huh. Now repeat with me. Watched. What? Watched. Watched. Mm -hmm. Watched. Watched. What? These verbs end in d. Cleaned. All right. So now the ones that end with. Mm. What mm. is this sound? D. 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 Uh-huh. Yeah. So the first one. Cleaned. 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 Suena como que al final tuviéramos una, ese sonido más grande de la, de la D, right? Cleaned. Uh -huh. Cleaned. Stayed. 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 En stay. este caso suena como id porque stay es con y, right? Por eso suena así como que fuera id, pero en realidad es con d sound. Entonces decimos stayed. Stayed. Mm -hmm. Now listen. Stayed. These verbs end in id. Invited. All right. Now this verbs end with <clears throat> to do either, yeah. right? So we say the first one, invite, the, invited, uh -huh. invited, invited. The next one, visit, to you. visited, uh -huh. visited, visited, mm -hmm. visited, visited. Now let's. Practice one more time. Ustedes lo escuchan y lo repiten, okay? Let's go here. Let's see. These verbs end in t. Worked. 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 These verbs end in <laughs> Clean. Work. Stayed. Stayed. These verbs end in id. Invited. 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 In order to understand when we'll have a T, D, or it sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Okay, ¿qué vamos a hacer entonces? Uh -huh. Vamos a... Presionar la garganta. What's happening? ¿La ven azul igual que yo la pantalla? Sí, azul. Yes. Uh, what's happening? Yes. Give me one sec. Sí, ah, ya volvió. I don't know what... What's happening with Watch. this? Watch. Okay. Ok, ¿cuáles son los dos tipos de sonido que teníamos que reconocer según el video? Watch. ¿De, de sí. cuáles sonidos habló? A couple of sí. Concepts. sí. Ok, ahorita vamos, escuchen ahí lo que dice. Voiceless and voice sound. Ok, ¿cuáles son los sonidos? Voiceless and voice sound. All right. Entonces tenemos los primeros dos cosas que vamos a identificar. La primera es los voiced y los voiceless sound. El primero, voiced, que se escucha, y voiceless sería que carece de, según lo que ya van a ver, de una vibración que se utilizan las cuerdas vocales. So, pay attention. So, let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Okay, ¿qué vamos a hacer? Two, two fingers, fingers here, uh-huh, on your throat. Todos con los dedos en su garganta, please. 
por donde, el, bueno, los hombres calculan la, la, la manzanita, right? Nosotros ahí donde, como la mitad. <laughs> All right. So, now, let's do the exercise. Now, I would like for you to repeat after me. Mm -hmm. Watch. 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 Turn. Watch. 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 Okay, one more time. Let me do it again. As well. <laughs> Now, I would like for you to repeat after me. Watch. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Turn. Estamos Watch. con estos dos. With Watch. this one, y después con turn. All right? Turn. 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 Watch. Watch. Turn. Watch. Turn. Turn. Watch. Turn. Watch. turn. Watch. turn. 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 Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on it. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando decimos watch? ¿Siente vibración? Watch. Vib 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 sí. vib ¿Siente yeah. vibración aquí yes. en su garganta? Cuando mm. termina la palabra, cuando usted dice watch. Al inicio. Watch. Al inicio, watch. sí. Pero no. al final... No, watch. Ah, no hay vibration, right? Entonces, watch, no vibration. La última sílaba es donde tenemos que sentir si hay o no la vibración de las cuerdas vocales, all right? So now, let's see. Adam's apple. This is called a voiceless sound. Ah, ¿cómo se llama entonces eso cuando no sentimos la vibration? Voiceless Ah, voiceless, right? Entonces, vamos a anotar aquí. Si es voiceless, no. No hay vibración. Ajá, no vibration. No vibration. ¿Qué pasa con el voiced? However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. All right, now do it again. Pongamos otra vez acá y digamos turn, 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 turn. ¿Siente la vibración? Do you feel the vibration? Turn. Sí. Yeah, right? Turn. Okay. This is called a voice sound. Ah, ¿cómo se llamaba ese entonces? Turn? Voice. Voices. Voiced. Okay. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Huh? Ok, de las dos clasificaciones, si yo digo que el voice sound es cuando siento la vibration, ¿cuál es el verbo que estábamos del ejemplo? Uh, what? What? Ok, pero el voice, ¿cuál es? Watch o turn? Turn. Ah, no. good. Turn. Turn. Okay. Y el voiceless, ¿cuál era? Eh, el verbo. Watch. Verb? Watch. 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 Okay. Entonces, por el momento, tenemos justamente esto. Si es voiced, hay vibration. Significa que usted está usando sus cuerdas vocales para hacer ese sonido. Y si es voiceless, es que no hay vibration. Para la última sílaba, eso sí. ¿Ok? Entonces, esa es una manera en la que usted puede identificar cuál de los dos tipos son esos verbos. All right. Ahorita se los mando aquí al chat para que lo puedan tener ahí. Ok. Let's continue. Apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has the sound. So we pronounce the past mm -hmm. as 
landed. Let me show you. Okay. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con el id sound? ¿Cuándo vamos a saber que vamos a utilizar el id? Cuando nuestros verbos Estén terminen en qué? Ed. ¿Y todos los verbos? ¿Todos los verbos? En pas. Ajá. Ok. Que terminen en id. Id. Ah, que terminen en t. Sí. Sí. O, ¿Cuál era la otra letra? O it. O D. D, right. Entonces, si un verbo termina en D o en T, el sonido va a ser id. Esos son los únicos que sí tenemos seguros. Por ejemplo, en este caso teníamos land. ¿Con qué termina el verbo? D. D, D right. En visit. D. 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 Entonces, si yo los paso, esto va a ser la forma base del verbo. Si yo, lo, si yo lo transformo y lo hago en el pasado, ¿cómo va a ser? Ya no es land. ¿Sería? Land. Landed. Landed. Ajá. Landed. 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 Visit in the past. Visited. Ah, Visited. 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 El visited. sonido va a ser visited. Ajá. Visited. Termino con id. Pero visited. yo lo escribo id, right? Visited. Ajá. Visited. Entonces, siempre que usted vea una T o una D en la forma base de ese verbo, usted sabe que el sonido va a ser id al final. Id. En el caso de landed, id. Visit, visited in the past. Esos son los únicos que tenemos seguros, right? Si termina en T en la forma base o en D, el sonido va a ser id. Mm -hmm. Todo el tiempo, id. Right? Entonces, let's continue. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following this particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H. S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Okay. ¿Qué pasa ahora con este, este chart que tenemos aquí? Ahí reduce ya lo que veníamos hablando, right? En este caso, cuando terminen en T o T, ¿cuál va a ser el sonido? Id. Yeah. Mm -hmm. Por ejemplo, en el caso de want, el verbo en su forma base termina en t. ¿Y qué pasa con need? Termina en it. 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 Si yo lo digo yeah. en el pasado, ¿qué sucede? Digo want, want, wanted. Need wow. in the past. No, 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 no. Needed. 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 Exactly. Needed. Entonces, siempre que usted vea T or D, it. Right? Luego, ¿qué sucede con los voiceless? Ajá. ¿Qué sucede con los voiceless? ¿Cómo los identifico, guys? Ajá. La vibración y que la fuerza de... Finish the word in P, Q, S, H. Ajá. ¿Y los voiceless son vibration o no vibration? No, right. Vibration. No, no vibration. No vibration. Right? Voiceless es que no tiene esa vibration. 
Es el, el uso de las cuerdas, right? Entonces, todos los que terminen en P, K, C, H, S, H, G, H, todos los que usted ve ahí serían voiced or voiceless. Voiceless. Ah, voiceless, right? ¿Cómo lo voy a ver? Por ejemplo, acá. Help, ¿con qué letra termina? P. P. Look. Okay. Okay. Wash. Watch. Watch. Laugh. Yes. Breathe. Breathe. Kiss. Kiss. Dance. Dance. Sí. And sí. fix. Sí. Con la X, right? Entonces, todos estos, el sonido final que yo voy a hacer cuando estén en el pasado va a ser t, 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 ese sonido. T. Entonces, si digo, por ejemplo, help en el presente, en el pasado sería help. Help. Y hago help. ese t al final. Helped. Look. Look en el look. pasado. Look. Looked. Look. Looked. Looked. Ajá. ¿Cómo se vería eso? Por ejemplo, en el caso de help, dice usted. Help. Con ese help. sonido de. Ajá. Help. Look. Looked. Looked. Look. Wash. Look. Washed. Ajá. Entonces, washed. siempre vamos a hacer ese washed, looked, looked, washed. helped. Uh -huh. Hacemos it. Help. Okay. Now pay attention. What? Help. Let's listen to the example. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants. All right, now repeat with me. Vamos a ver. All right, we start with this one. Repeat with me. Help. 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 Looked. 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 Washed. 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 Watched. 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 Laughed. 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 Breathed. Breathed. Kissed. Kissed, danced, 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 fixed, fixed, yeah, was it at the end? All right, and now we go with the d sounds. Let's go. Let's have boys sound. L, N, R, G, V, S, W. Y, Z. Let's pronounce these words now. I would oh. like for you to repeat them after me. Called, clean, Called. offer, damage, love, love, use, love. followed, enjoy, amazed. Now it's your turn to <laughs> It was too fast. It was rápido, right? Washed. Watched, watched, laugh, watched. following consonants. Ah, okay. So, what about with the voice? Los que sí tienen ese sonido, ¿qué pasa? Uh -huh. Vamos a sentir, por ejemplo, si usted dice, cold, cold. 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 ¿Usted siente? Cold. Cold. Si usted hace el ejercicio cold. de poner su dedo, cold. offer, cold. clean, cold. se clean. siente, clean. right? You feel the clean. vibration. Clean. Love. Use, follow, entonces Love. siempre que usted sienta en esa última sílaba la vibration, si se le olvida cuáles son las terminaciones, usted sabe que es con D sound. Entonces decimos call en el presente y en el pasado call. sería call. Call. Cold. Uh -huh. call. Cold. Clean in the present and in the past. Cleaned. 
Uh -huh. Colin, the... offer in the present, oh. in the past. Offered. 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 Uh -huh. Offered. Damage in the present Damage. and in the past. Damage. Damage. Uh -huh. Damage. Love in the present and in the past. Love. Love. Loved. Mm -hmm. Loved. Use in the present and in the Use. past. Use. 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 Uh -huh. We have Use. to exaggerate the ending. Que no se les olvide. Por lo menos, guys, cuando estamos iniciando con este mundo de la pronunciación en el pasado, hay que exagerar el sonido final. Aunque no, no hablemos así después, pero eso nos ayuda a no olvidar cómo debemos hacer esa pronunciación. Entonces, hay que exagerar ese sonido, right? Entonces decimos, use in the present and in the past. Use. Used. 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 Si suena como used, sería id, right? Entonces, hay que tener cuidado con ese. Decimos, used. 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 Uh -huh. Follow yes. in the present and in the past. Follow. Follow. Uh -huh. Enjoy Follow. in the present and in the past. Enjoyed. 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 Uh -huh. Amaze in the present and in the past. Amazed. 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 All right. Amazed. Good. ¿Cuál es la diferencia? Si usted lo piensa bien, si termina en T o D, es wanted. O wanted. Depende, depende si usted quiere pronunciarlo con D o con T, right? Wanted o wanted o need o needed. Entonces es más marcado ese sonido id. All right. So questions about this one? ¿Alguna duda que tengan sobre la pronunciación? Uh -huh. ¿Questions? ¿Cuándo, ¿Cuándo teníamos el, la vibration? ¿In the voiced o in the voiceless? In the voice. voice. Ah, the voice. all right. So, all the time. Y si usted tiene la duda, haga la, la práctica, ¿ok? Ve usted el verbo, por ejemplo... Si yo le digo work, work, no, but work. work. es voiced work. o voiceless? Voiced. Voiced. Voiceless. <laughs> Remember, it's the last syllable, okay? Es oh. la terminación, oh, yeah, right? Si digo work, okay. work. Uh -huh. work, sería voice voiced or voiceless? Ah, voice, voiceless. Right? Aparte que termina en qué letra? Okay, right? Entonces, como looked en el pasado, ¿cómo sería work? Uh -huh. Work. 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 Y hago ese t. Ajá, exageremos ese t. Piensa como en las maracas que de repente dice t. Entonces, ese t. Eso es lo que usted va a hacer. Helped, looked, washed. Uh -huh. Hacemos ese. Okay. All right. Another question. ¿Dudas? ¿No dudas? No dudas. <laughs> no dudas. Are you sure? <laughs> All right. So, luego van a salir, right? Okay. Let's listen to the last part of the video. Have voice sound. L and R E V S W Y Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called. All right. So now repeat. Called. 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 Clean. Called. Clean. 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 I'd like for you to repeat them after me. Called. Clean. Called. Called. Offered. 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 Damage. 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 Love. 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 Loved. Loved. 
Followed. Followed. Enjoyed. Enjoyed. Amazed. Amazed. ¿Qué pasa si usted What no happened? exagera ese sonido? Mm -hmm. Se va What a confundir happens? como si está en presente el verbo. Exactly. Entonces, cuando usted vaya a hacer una entrevista de trabajo en inglés y ese es su objetivo, ¿qué va a suceder? Lo primero que le van a preguntar es oraciones en el pasado. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que se hace el filtro para saber si usted realmente sabe sobre el simple past. All right? Así que por eso es bien importante que nosotros sepamos acerca de pronunciación. Y si es posible, hay que hacer esa exageración del, de la finalización de ese, de ese verbo, porque eso me ayuda a mí a tener, aparte que proyecto, que sí sé eh, cómo se pronuncia el, el verbo, se proyecta también que usted conoce sobre el simple class, right? Y que no se confunda, que es lo más importante. So now, guys, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si realmente nos quedó claro. So let's see, vamos a ver, vamos a empezar con Griselda, es la que me sale arriba. <ríe> Griselda, ¿cómo leemos esta, este verbo? Wanted. Wanted? Wanted. Ah, ¿cómo es, ¿cómo es el sonido? Wanted. Ah, wanted. O oh, wanted. En el, oh, caso wanted. De la, en el caso de la T... Usted lo puede pronunciar tal cual como T, podemos decir wanted o wanted, uh -huh. como que se omite, right? Es válido de cualquiera de las dos maneras. So, entonces, ¿cómo decíamos? Wanted. Ah, all right, good. Now, Beatriz, this one. Needed. All right, good. No, let's go, Andrea Jasmine. This one. Mm -hmm. Help in the past, Andrea. <laughs> what happened? Gabriela Alejandra, help in the past. Yes. Good. Edwin, look in the past. Looked. Awesome. Now, Jenny Concepcion, wash in the past. What? Again? Wash in the past. Huh? Se le fue a un mute. Yeah. El micrófono. The microphone. <laughs> Jenny Concepción, the microphone. What happened? <laughs> El micrófono, guys. Entran en pánico. All right. <laughs> Now let's go, Kimberly. <clears throat> Por cual íbamos watch uh -huh, in the past. Watch it. Como id? Watch it. Ah, all right. Are you sure? ¿Cuál es el que tenemos que exagerar aquí? Sí. Ah, sí. entonces digo watch en el presente watch. y en el pasado. Watch it. Watch. Watch. Entonces watch. hago el watch. Watch. Hago el t. ¿Ah? Acuérdese como las maracas que le hace. T, 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 t. Pues así tal cual. Watch. T. All right. Good. Now, this one. Love. Kenya. In the past. Love. Love. Ah, ok. Solo que la primera es love. Hasta aquí. Uh -huh. Entonces sería. Love. Love. Laughed. Ah, se lee como así. Ahorita se la pongo. Laughed. Como que fuera así. Laugh. Uh -huh. Entonces solo agregamos el T sound. Entonces decimos. Laughed. 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 All right. Good. 
Now with this one, breathe. Breathe in the present and in the past. Vilma Rubenia. Breathe. Now how with it at the end? All right. Now let's go here. Let me see. Who else is here? No, 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 no. Let me see. Edgar. Let's go with kiss in the past. Yes. All right. Now let's go with fix. Todos juntos. Fix in the past. Fix. Fix. Fixed. 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 All right. Fixed. Eso es con el t sound. Fixed. 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 ¿Qué pasa ahora Fixed. con el d? Uh -huh. Call oh. in the past. Call. Cold. 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 Uh -huh. Cold. Clean Cold. in the past. Clean. Clean. Offered. 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 Damage. 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 Love. Love. Loved. Used. 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 Yes. Follow, yes. Follow. 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 Enjoy. 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 Amaze. 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 Uh -huh. All right. Good. Creo que son un poquito más difíciles los T, right? Porque no son, bueno, para nosotros no es común ese tipo de pronunciación. All right. Followed. Enjoy. Okay. Amazed. Mm -hmm. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these words and then record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, so we have a bookaroo activity today. So now, voy a mandarles el screen para que puedan tenerlo en el WhatsApp. Creo que es el más fácil. Y vamos a, creo que hay algunos que sí pueden, no me sé, que sí pueden acceder a la, al Bocarú. Se le activó el micrófono. All right, here we go. Ahorita se los mando ahí en el, en el WhatsApp. Y les voy a enviar el link del Bocarú. Para que podamos hacer la grabación, right? So now let's see. Okay. Se las mando por acá en el Zoom chat. Y se las mando en el WhatsApp. All right. Entonces ahorita, guys, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a grabar diciendo esos verbos. Tal cual los que tenemos en la lámina. All right. Así que ahorita, si tienen dudas, es el momento de la pronunciación o si quieren que hagamos un repaso de alguno en específico antes que se graben ¿Ah? o todo está claro o clear ready yes <laughs> okay good so now let's go here let me see están pidiendo repaso dice okay let's do it one more time vamos a repasarlo acá Okay, let me share. All right. So let's practice one more time. Antes que no grabemos, vamos a practicar. So we start with the eed sound. Repeat with me. Wanted. Wanted. Needed. Needed. Now with the T sounds. Helped. Helped. Looked. Looked. Called. 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 Cleaned. 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 
offered. 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 Damaged. Loved. Loved. Used. Used. Followed. Followed. Enjoyed. Amazed. Amazed. All right. Now, questions? Algunos no. que tengan todavía la duda? Sí, sí. ¿Puedo repetir la última, por favor? This one. Amazed. Amazed. Ah, amazed. Amazed. Si lo dice en el presente, amaze. En el pasado, amazed. Sí, sorry. ¿Cuáles Am tendríamos que repetir en el audio que mandó en el link? Todos los que están acá. All of them. Los va a dejar ahí, ahí en la... <ríe> Sí, se los mandé ahorita. Y, ah, bueno, sí, voy a dejarlo así para... ahorita así en la presentación para que Por los favor, puedan... y así solo apagamos micrófono. Uh -huh. y... Ok, good. All right. ahí, ahí lo voy a tener entonces ahorita y grabemos, ok. Me voy a quedar un mute. Dos minutitos. Yo creo que el dos ya puede. Sí, lo vamos a publicar en el discussion forum. Estamos ahorita en el, ahorita le digo, en el punto 4.6. Aquí lo vamos a publicar en el eh, en la publicación, all right? Donde dice discusión. Como yes. todos los comentarios no. que ponemos, vamos a pegar el enlace, ¿ok? Los primeros dos, el primero, ¿cómo, cómo puede decirme cómo se es? La pronunciación. One, uh -huh, es ah, one okay. o when. Wanted. When. En el presente usted dice want, pero en el pasado... Veamos aquí, mire, la terminación dice id. Entonces digo wanted. Need en el presente, en el pasado, needed. Uh -huh. Con id. Thank you, teacher. All right, good. Antes de quedarme on mute <ríe> por los dos minutitos, ¿alguna otra eh, duda? Para no quedar mi voz ahí grabada en, en el bocarrú de los demás. En el, en el 4.16 lo vamos a publicar. Yes. Uh -huh. Sí, 4.16. W. Sí, sí 4.6 es. 4.6. Pronunciation. Y ahí lo vamos a publicar. 4.6. Ahorita se los mando en el chat para que no se nos olvide. 4.6. Ok, hoy sí. Nos quedamos on mute y grabemos. Two minutes, let's go.
want and need it. Okay, so finish? No yet. Ya no veo caritas que estén hablando, so I think you finish. <laughs> Ready? Yes? No? 
si me escuchan. Yes. <laughs> all right. Yo soy Luis. Ya casi, ya casi. Ah, all right. Teacher, a mí no me parece sección 4.6 para cargarlo. De la 4.16 se me pasa a la 5. Esta es la 5, esta es la 6, no le aparece el video. This one? Esta. Sí, cuatro punto tres, cuatro, cinco, seis. ¿Dónde está la cosita de video? ¿Te viste por ahí? Voy a revisar. Ajá. Tiene que decir pronunciation, simple past y the ending. Era, 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 Ahora sí. Awesome. Una, una pregunta. Ya está. Eh, todas las plataformas de la plataforma tenemos que contestar hasta las 5, ¿verdad? Nosotros antes de que yeah. veamos la clase. <risa> en teoría era hasta el fin de semana, pero <risa> ya. <Yes. risa> hasta que terminara. Ajá. No la terminaba pero todavía. Sería hasta la sección 5. Ajá, completito, todo. Sí, es que, uh -huh. que no me aparecen unas marcadas, no sé por qué. ¿De la ah, cuatro? Okay, ¿De la cinco? Sí, es que hice la cuatro, quiero ver, doce. Uh -huh. La doce no me aparece y ya le había hecho. Pero ah, que, right. ya la termino. Hoy ok, la good. Gracias. Ok, awesome. ¿Verdad que de esto sí les enviaron un PDF con las respuestas, guys? Sí lo tenían, ¿verdad? Enviaron un PDF, pero en realidad yo no lo he revisado todo, pero sí, era como examen, una cosa así. Ah, ok. Ajá, como para que corroboren, por, de repente yo sé que tienen dudas, y no, no, eh, vi que varios habían escrito ya bien tarde, así sí, por si tienen ese documento sería más fácil si lo revisen. A mí me mandaron uno, pero no era nada que ver. <ríe> y ¿Really? ahí... ah, ¿Hola? Ok. ¿No tenía que ver con la plataforma? Ajá, correcto. ¿Sabes de qué nivel me mandaron? Ah, oh, ok. Ah, pues sí, quizás hubo alguna confusión. Interesting. All right. Igual, si alguien tiene ese documento, se lo comparte el grupo, estaría genial, por los que todavía no han terminado. Si me hace el, el favor. Please. Sí, ya revisaron que, que es el de este nivel, right Pero en este caso no eran de la plata, o sea, corroboraron si eran los mismos de la plataforma. Según lo que me dice Jenny en el chat. O no. No. No, yo, yo lo recibí pero no lo revisé ah ok será que lo reenvía al grupo please eh, es que para. me enviaron ya yeah. ok si nos hace el favor Ah, ok. Había uno de apoyo y también de la plataforma. All right. Sí, así porque según lo que mencionaba alguien, no, no tenían, como que hubo quizás algún errorcito para que puedan verificar los que todavía no han, no han finalizado, 
porque si en teoría tuvimos que haber terminado el, dom el domingo más tarde, así para que puedan revisar si han tenido problemita con alguno, para que vean ese documento, pues, ok, les va a salir mucho, mucho mejor ahorita por el tiempo. Ok, gracias. Sí, yo no había recibido eso. Es como había estado fuera el fin de semana, pero hoy lo termino. Gracias. All right, good. Sí, yo pensé que a todos les habían enviado el mismo. Se le ha, ha de haber mucha confusión, uh -huh. teacher, porque igual a mí me lo, me lo enviaron uh -huh. y luego vi que borraron el montón de mensajes. Entonces Ay, ya no. luego me escribieron y me dijeron de que, de que no eran correctos. Entonces, mm. ah, bueno, pasó un buen rato y hasta después me lo volvieron a enviar. Ah, ok. All right. Sí, les digo y gracias que ya lo envió por ahí, este, que lo envió Beatriz, para que por si todavía tenían alguno pendiente, puedan revisarlo de ahí, guys, ok. Por si lo pueden terminar ahora al finalizar la clase. Estaría genial para que ya queden ya listos con eso. Dígame, Anka. No, pregunta, teacher, ¿cómo cuánto, ¿a cuánto equivale cada día de clase la, de la, por la asistencia? Yo le iba a hecho sure. la vez pasada y me leía 6.25. No estoy 25. seguro. ¿Sorry? 6.25. ¿Cada clase? Sí, cada clase. Del, del 100%. Sí. Ah, ok. Ah, es que I'm sí. Not sure. Yo yeah. recuerdo que solo he perdido una clase y, y me notifican ahora de que, uh -huh. de que no alcanzo el porcentaje. Ah, pero es porque no he terminado. Como terminamos la próxima semana, ahorita le marca así, pero es por esa razón. Porque no, no ha finalizado. Uh -huh. Ajá, solo tengo el, como el 43.65. Uh -huh. Ajá, sí, eso le aparece por lo de la... Es que como acá... Directamente cuando usted se conecta a Zoom, empiezan a contar los minutos. La misma plataforma hace el registro. No somos directamente nosotros, sino que es el mismo Zoom. Entonces, oh, yeah. ahí carga de acuerdo al minuto que usted se conecta, aparece ya el minuto de conexión. Entonces, ahorita le aparece esa estadística porque es completa y creo que le cuenta hasta que finalice. Entonces, lo que quiere decir eso es que no puede faltar a clase. <ríe> tiene yeah, que sí. estar... <ríe> Miren, al final, si usted tiene una emergencia, como hablamos al inicio, pues una de vez en cuando, ¿verdad? No hay problema. El problema es si falta todos los días. Así que hay que procurar no faltar. Y por lo pronto, si puede estar de oyente, si hay algo bien de trabajo, qué sé yo, para que no le afecte con sus minutos. Eso sí. Bueno, gracias. Porque lo, lo cuenta la plataforma. All right. Ok. Y ahora, guys, uh, ya no nos queda tiempo, pero este, <coughs> en el caso del Simple Past, vamos a seguir repasando. Por eso no les he querido enviar todavía la presentación, porque ahí está completito. Entonces, el día de mañana terminamos de ver negativos preguntas y vamos a hacer, let me see, algún ejercicio ahí de, de pronunciación. Yes, así que please stay here, all right. Yo sé que este tema es bien largo, pero eh, les voy a mandar también el día de mañana unos ejercicios para, son unos videos en YouTube para que ustedes puedan hacer esta práctica de los voiced y los voiceless, all right. Así que se nos acabó el tiempo, guys. Tiempo Perfect, está volando. thank you. All right, so see you guys tomorrow, okay, bye bye. See you, good night. Bye. 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 See you later, teacher. Bye. Good night. Good night.